কারো ক্ষেত্রে কি মাকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাতে হবে আর দুই বছরের কম সময় পান করা লেখে কি গুণাগার হতে হবে আবার দুই বছরের বেশি পান করলে কি গুণা হবে যে সামানিত বোন সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন অবশেষে বাচ্চাদের হক দুই বছর আর কি রব্বুল আলমিন কোরআনে উল্লেখ করেছেন দুই বছর ওদের হক আপনি দুই বছর সে খাবে এটা তার হক এবং খাওয়াতে আপনি বাধ্য দুই বছরের পরেও যদি সে খায় মানে দুই বছর পূর্ণ হয়ে গেছে এরপরও ছাড়ছে না ছাড়তে চায় না বাচ্চারা বাচ্চারা অনেক সময় ওই খেয়ে অভ্যাস করে নাই অনেক সময় দুই বছর তিন বছর পর্যন্ত খেতে চায় বা ওরা খেতে পারলে ভালো ওদের ভালো লাগে এই জন্য এখানে বাধ্যকতা নাই আর কি মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাকড়াও করবেন না যে আপনার দু বছর পার হয়ে গেছে এখন খাওয়াচ্ছেন এখন আপনার আল্লাহ পাকড়াও করবেন বা আপনার পাপ হবে এরকম না বাচ্চা যতদিন স্বাভাবিকভাবে মানে তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না চেষ্টা করবেন দুই বছর পর্যন্ত খাওয়ানোর পরে ছাড়িয়ে দেওয়ার আর যদি সে খেতে চাই কোনো মতেই সম্ভব না হয় তাহলে খেতে থাকুক যতদিন খেতে চাই ততদিন খাওয়াবেন সমস্যা নেই পাপ হবে না অনেক সময় মা বোনেরা দেখা যায় দুই বছরের পূর্বের থেকে শুরু করে দেয় তাদের স্তন্যে ওই বিভিন্ন ধরনের তিক্ত জিনিস লাগানো শুরু করে যাতে বাচ্চা দুধ না খেতে পারে না খেতে চায় বা না খেতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কারো হয়তো বা যখন বাচ্চা দুধ পান করাতে ভালো লাগে না অশান্তি লাগে তখন দু বছর পর্যন্ত খাওয়ানোর পরে যদি সে আরো খেতে চায় তখন সে নিজের মানে স্বাধীনতার কারণে বা নিজের খারাপ লাগছে সে কারণে যদি এরকম করে সেটা ঠিক আছে চলবে কিন্তু এমনিতেই যদি সে বাচ্চাটা খেতে চায় বা না খেয়ে তার কষ্ট পায় অন্য কিছু খেতে চায় না তাহলে সোজা কথা হলো যতদিন সে খায় খেতে চায় ততদিন খাবে আর দুই বছরের পূর্বে যদি কোনো আপনার অজর না থাকে তাহলে আপনি দুই বছরের কম দুধ কেন খাওয়াবেন তার হক সে খাবে দুই বছর যদি সে খেতে চায় আর আপনি না খেতে দেন তাহলে আপনার গুণা আপনার গুণাকার হতে হবে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা দেখা আছে যে অনেক সময় মেয়েদের স্তরে কোনো ঘা বা এই জাতীয় কোনো ব্যথা বা টিউমার এই জাতীয় কিছু কারণে যদি সে অশান্তি বোধ মনে করে তাহলে তো আর কোনো কথাই নাই সেখানে বাসা দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে সে অন্য খাদ্য বাড়তি খাদ্য খাওয়াতে পারে কেনা দুধ বা অন্য কিছু যে এমনি স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা যদি কি বলে নিজেদের স্তন্য সেভ রাখার জন্য যদি বাচ্চাদের দুধ না খাওয়াই তার হক যদি না দেয় তাহলে কিন্তু পাপি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা জানা কথা আর দু বছরের পরে যদি খাই তাও তবু কোনো সমস্যা নাই যা শুনলেন আর কি আলোচনাই এভাবে করাভাবে কোনো নিষিদ্ধ করা হয়নি শরীয়তে বাধ্য করা হয়নি যে দু বছরই খাওয়াতে হবে তারপর আর খাওয়ানো যাবে না এরকম না কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়েক জায়গায় বলেছেন তার ভিতরে এক জায়গায় আছে তার মা তাকে গর্ভধারণ করেছে এবং দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে তিরিশ মাস তিরিশ মাস এক জায়গাতে বলেছেন আ মাইনি দুই বছর মানে দুই বছর দুধ পান করানোর কথা বলা হয়েছে মানে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে তার মা তাকে গর্ভধারণ করিয়ে দুধ ছড়াতে সময় লেগেছে মোট তিরিশ মাস এখানে একটা মাসলা বোনাস হিসেবে আপনাকে বলছি সেটা হচ্ছে যে তিরিশ মাস তিরিশ মাসের ভিতরে যদি দুই বছর বাদ দেওয়া হয় চব্বিশ মাস বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া হয় তাহলে আর কয় মাস থাকে ছয় মাস তার মানে রব্বুল আলমিনের এই আয়াতের বাণী 
এই এই আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে ছয় মাসেও কোনো মহিলা সন্তান প্রসব করতে পারে উসমান ইবনা আফফান রাদুল্লাহ আনহুর যুগে যখন এরকম একটা ঘটনা ঘটে আর কি যে একজন মহিলা তার বিয়ের ছয় মাসের ভিতরে একটা সন্তান প্রসব করলো করার পরে তো মানুষ সমালোচনা শুরু করলো যে এই মহিলা হয়তো বা ব্যবসারিনি বা সে অন্য কোন পুরুষের থেকে এটা এনেছে তো এ নিয়ে সমালোচনা যখন শুরু হলো তখন এক পর্যায়ে দেখা আছে তাকে রজম করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় তো আলির আদেল্লাহ তখন তিনি এই আয়াত তুলে ধরে হ্যাঁ তার মা তাকে গর্ভধারণ করিয়েছে এবং দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে তিরিশ মাস তখন ওসমান রাদুল্লাহ সাধারণভাবে মহিলাটাকে মানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো আর কি এবং এটা প্রচার হয়ে গেল বা এটা জানা হয়ে গেল যে তিরিশ ছয় মাসেও মহিলাদের বাচ্চা হতে পারে সর্বনিম্ন ছয় মাস উপরে দুই বছর দুই বছর পর্যন্ত মায়ের গর্বে থাকতে পারে একজন সাহাবি ঘটনা হচ্ছে এই যে সে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার দাঁত হয়ে গিয়েছিল এবং সে হাসতে হাসতে জন্মগ্রহণ করে হাসছিল এবং তার দাঁত হয়ে গিয়েছিল দুই বছর ছিল মায়ের গর্বে তো সর্বোচ্চ দুই বছর আর সর্বনিম্ন ছয় মাস তো এই হলো সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের জবাব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকে প্রশ্ন উত্তর এখানে শেষ করছি সাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত